റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മെലൺ ഷിഫോൺ കേക്കാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മന്നാ കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്നവരായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇനിയൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളറാകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളവും ഓയിലും വാലസൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ കേക്കിലേക്ക് കേക്ക് ഫ്ലോർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ബീറ്റർ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും കേക്ക് ഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് ഫ്ലോർ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഈ ബൗളിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു നാല് ടീസ്പൂണും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ലിക്വിഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് കളറെ ഗ്രീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജെൽ കളർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറും വൈറ്റ് കളറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ആദ്യമേ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഷിഫോൺ കേക്കിലേക്ക് രണ്ട് എഗ് യോക്സും അതുപോലെ അഞ്ച് എഗ് വൈറ്റ്സും ആണ് എടുക്കുന്നത് മുട്ടവെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്രീം ഓഫ് ടാറ്റാർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതെല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിന് പകരമായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മുട്ടവെള്ളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ബിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ എഗ് വൈറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്രം കമഴ്ത്തി നോക്കിയാൽ പോലും താഴോട്ട് വീഴില്ല അടുത്തതായിട്ട് മുട്ടവെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ആദ്യമേ ബാറ്ററിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് മുട്ടവെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കളർ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റ് ബാറ്ററിലേക്കും എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടവെള്
ഇനി ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് മുഴുവനും റെഡ് കളർ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഗ്രീൻ കളറും വൈറ്റ് കളറും രണ്ട് പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റണം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ കളർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ബാറ്റർ വരച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രീൻ ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വരച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും വൈറ്റ് ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി റെഡും ഗ്രീനും കുറച്ച് ഹൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിൽ മുഴുവനായിട്ട് റെഡ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും വൈറ്റും ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഗ്രീൻ ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ വൈറ്റ് ബാറ്റർ നടുവിലായിട്ട് റെഡ് ബാറ്റർ അങ്ങനെ സെയിം ചെയ്തെടുക്കണം മുഴുവനും മാവും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു വയറാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുവാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെക്കണം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരിക്ക് പകരമായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പൈപ്പിൻ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുത്താലും മതി വാട്ടർമെലൺ ഷിഫോൺ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി മറക്കല്ലേ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്